Šovasar jūnijā Rīgā sanāca Eiropas Centrālas bankas padomi. Tātad visi Eirozonas Centrālo banka vadītāji un Eiropas Centrālas bankas lēmēji un pielēma faktiski tādu lietu, kas desmit gadus nebija redzēta, ka beigs drukāt naudu. Ko tas cilvēku valodā nozīmē? Tas nozīmē, ka ECB, tāpat kā citas centrālās bankas, piemēram ASV un Anglija, pamazām beidz ārkārtas pasākums, kas tika ieviesti krīzes laikā un atgriežas normālajās sliedēs. Līdz šī gada beigām vēl turpināsies jauni vērtspapīru iegāde, tomēr nākamā gada sākumā jauni vērtspapīri pirkti vairs netiks. Jau šī brīža iepirkuma apjoma, kas ir 15 miljārdu eiro mēnesī, jau ir salīdzinoši maz, ja atceramies, ka reizi tie bija 80 miljārdu eiro mēnesī. Tie miljārdi cipari tie cilvēkiem droši vien neko neizsaka. Tu vari vismaz miljonos pārtūkot, cik ir 80 miljonus? 80 tūkstoši miljonus. 80 tūkstoši miljonu, bet jautājums tagad ir, vai bija vērts sadrukāt visu šo naudu Latvijai un Eirozonai kopumā? Noteikti bija. Šī programma ļāvas daudziem uzņēmumiem iegūt papildu naudu, kas līdz šim nebija pieejama. Viņi ir spējuši ņemt vairāk kredītus un arī ieguldīt savā attīstībā. Un straujāka ekonomiskā aktivitāte ir palīdzējusi pielikt nodarbinātībai un samazināties bezdarbam Eiropā, kas ir bijis viena no galvenajām problēmām pēdējos gados. Un Latvijā? Protams, straujāka ekonomiskā izaugsme Eiropā Latvijai ir izdevīgi. Gan preču, gan pakalpojumu eksporta izaugsme pēdējos gados ir pātrinājusies. Saskaņā ar ECB aprēķiniem vērts papīra pirkšanas programmas rezultātā pieaugusi ekonomiskā aktivitāte ļāvusi paaugstināt labklājības līmeni par 1,9% salīdzinājumā ar situāciju, kad šī programma nebūtu bijusi. Ja mēs sarēķinam eiro, ja? Ja mēs eiro, tas ir 192 miljardi eiro kopējā labklājības kāpuma un 562 eiro uz katru eirozonas iedzīvotāju vidēji. Labi, naudas drukāšana ir devusi labus rezultātus, bet naivs jautājums. Ja jau tā ir un ienākumi cilvēkiem tad aug caur ekonomikas aktivitāti, kāpēc neturpināt? Nav tik vienkārši. Ar naudas drukāšanu var atrisināt problēmas tikai īsākā termiņā. Ilgtermiņā bankas nekreditēs, ja viņām nebūs pārliecība par noturīgu attīstību un nākotnē. Un pārliecības nebūs, ja netiks risinātas struktūrālās problēmas. Ja netiek veiktas reformas, tad no katra centrālo banku nodrukātā jaunā eiro ir arī vien mazāks papildu labums. Ja mēs salīdzinām naudas apjomas, kas tika iepildināts no centrālās bankas pie komercbankām, ar to apjomu, kas no komercbankām ir nonākuši tālāk tautsaimniecībā, ir skaidri redzams, ka tā ir tikai ļoti maza daļiņa. Pag, nu kā tad tur īsti ir? Tad centrālās bankas dara arī kaut ko komercbankas, bet kaut kas tomēr strēkst, vai tu vari lūdzu vēlreiz un vienkāršāk? Jā, naudas drukāšana bieži vien salīdzina ar vajadzību pēc ūdens. Šādā karstā un saulēnā dienā glāza ūdens ir nepieciešama un veldzēs lāpas. Tāda situācija bija naudas drukāšanas sākumā, kad likviditāte jeb nauda vajadzēja daudziem. Šobrīd situācija ir tāda, ka naudas sadrukāts ir tik daudz, ka likviditātes ir brīvās naudas pietiek visiem. Turpināt šādu drukātu būtu tas pats, kas dzert ūdeni, tad, kad nemaz vairs negribas. Šādos apstākļos prātīgāk ir iet mājās un plānot, kā šo naudu apgūt.